Vídeo taurino para você nesta manhã de terça-feira. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos a uma notícia bem interessante que saiu no Automotor 1 Sport falando sobre um novo chassi que estaria sendo homologado pela FIA da Red Bull e esse chassi seria para reduzir o peso do carro dos touros vermelhos. Vou colocar para vocês uma informação original do Automotor 1 Sport alemão e uma outra traduzida do Motor Sport para facilitar para você que quer ler a matéria inteira. Basicamente sabemos que desde o início da temporada as equipes estão sofrendo com o peso, com exceção da Alfa Romeo que era a única que estava bem tranquila. Depois de 9 das 10 equipes aceitarem um aumento de peso mínimo, até a Alfa Romeo inclusive achou bom no final das contas porque para atualizar o carro eles precisariam aumentar um pouquinho o peso, a FIA colocou em 798 kg o novo peso mínimo para 2022. É um aumento considerável se a gente olhar para a regra do ano passado. O carro inicialmente era 46 kg mais leve que o atual, só para você ter uma noção do tanto que esse regulamento por conta de questões de segurança acabou deixando mais pesado e por isso estão chamando até mesmo de forma brincalhona de Fórmula Truck. Hoje no grid nós temos algumas equipes acima do peso. A Red Bull estaria cerca de 7 kg acima do mínimo, a Mercedes cerca de 8 kg, a Haas e McLaren estariam a 3 kg, Aston Martin e Williams estariam muito próximas do limite mínimo com a introdução das evoluções dos upgrades e a Ferrari não deve estar longe de poder introduzir lastro, ou seja, a Ferrari estaria ficando tão leve que em algum momento ela vai ter que colocar peso no carro para ele poder atingir os 798 kg estipulados. Nessa brincadeira toda, peso no carro significa perda de performance e a ideia da Red Bull é ganhar cerca de 2 a 3 décimos, é o que eles falam desde o início da temporada, em um momento falaram que iam perder 5 kg, em outro momento 10 kg e conseguiram reduzir o peso, só que com as atualizações acabaram aumentando de novo um pouco o peso, o que gera perda de performance de um lado. Se é o carro mais rápido de reta agora com o carro pesado, imagina quando reduzir todo esse peso. Mas não para por aí a informação. Não se sabe ainda se a Red Bull vai conseguir fazer dois chassis, um para Verstappen e outro para Pérez, obviamente. O mais provável é que Verstappen seja o contemplado porque a equipe está no limite do teto orçamentário de acordo com a matéria. E ainda seria muito bom para a Red Bull observar os dados de ambos chassis para poder ver o que está que sendo melhor e o que está que sendo pior, onde eles podem ganhar tempo, onde não ganhar tempo. Tudo isso seria bem legal para eles a nível de conhecimento para 2023, já que o regulamento muda muito pouco e a perda de peso vai continuar sendo um tópico com toda certeza. Sabendo disso, temos um ponto interessante que foi colocado pela Mercedes. Quando perguntados se eles seriam uma segunda equipe a colocar o chassi para o crash test, para o teste de colisão da FIA, a Mercedes respondeu que não, que existe uma segunda equipe, mas não é ela, porque seria muito caro, não apenas por causa dos testes de colisão, mas também porque custaria cerca de 2 milhões a mais construir três novos chassis. Então essa informação da Mercedes é que é o interessante. As equipes estão chegando no limite do seu teto orçamentário. Algumas pessoas já me perguntaram por que, que Red Bull, Mercedes, Ferrari, que já atualizaram várias vezes seus carros, não chegaram ainda no teto. Bom, nem tudo custa milhões e milhões de dólares. O teto é de 140 e poucos, não tem por que achar que atualizou uma asa dianteira, atualizou uma asa traseira, então gastou milhões disso tudo. Não. As atualizações mais pesadas vão para chassi, talvez uma outra coisa maior que eles tenham que fazer, corrigir um conceito que veio completamente errado. Isso sim gasta muito dinheiro, demanda muito tempo, eles precisam desenvolver conceitos, testes em torno de vento e etc. Mas nesse caso em específico, por estarmos chegando no final da temporada, é bem provável que as grandes já estejam chegando ali bem no limite. A Alpine, por exemplo, 
tem colocado atualizações praticamente em todas as corridas, só que não chegou ainda no teto orçamentário e conforme reportamos aqui, a intenção deles é continuar atualizando até o final da temporada, porque são atualizações pequenas que no final das contas trazem um ganho constante no comparativo sendo muito melhor do que no início da temporada. Por isso precisamos ficar atentos, as equipes grandes geralmente fazem pacotes, esses pacotes é que geram um gasto maior, a Ferrari como citamos no vídeo de ontem à noite deve ter um pacote para Spa, a Red Bull também muito provavelmente, e não só elas, todas as equipes porque a Red Bull tem essa questão do peso e deve também trazer a atualização do motor Honda, o que todas as fabricantes de motor também devem fazer devido ao congelamento final das unidades de potência. Por conta disso, não se assuste se as equipes atualizarem agora na Bélgica e depois só lá para Singapura ou talvez uma outra corrida depois de Singapura e aí cesse de vez o desenvolvimento. Não foram carros que sofreram alterações grandes que foram revolucionários em termos de desenvolvimento, mas tem sim dado alguns passos importantes para 2023 que as equipes já estão pensando em como tirar o gap para as principais e as principais no caso Red Bull e Ferrari já estão pensando em como aumentar esse gap, as equipes estão voltando a chavinha para 2023 e quem começar mais cedo consegue desenvolver melhor. Tem agora nesse meio do ano uma mudança no desenvolvimento de túnel de vento, você sabe que é escalonado, então agora fica de acordo com a posição dos construtores, a Mercedes antes era a que menos podia usar porque venceu no ano passado, agora ela pode sim utilizar mais do que Red Bull e Ferrari por estar atrás dessas equipes no campeonato de construtores, são os benefícios entre aspas de você ficar atrás dos demais, a Red Bull vai utilizar menos que todas as outras nove equipes e o desenvolvimento dela deve ficar um pouquinho mais prejudicado, não que seja uma escala absurda, nossa não pode agora utilizar 50% do que os outros utilizam, mas ainda assim atrapalha um pouquinho quando você não pode se utilizar do mesmo tempo que os seus rivais, é um ponto importante e essa história de chassi da Red Bull vamos esperar a confirmação da equipe mesmo para eles colocarem na imprensa que conseguiram que passaram no crash test que é obrigatório precisa saber se o chassi está aguentando todas as pancadas e esse desenvolvimento que é caro tende a dar bons frutos, a Red Bull provavelmente colherá bons frutos assim como a Ferrari deve também colher da sua atualização na Bélgica e Mercedes e todo mundo. Quero saber a sua opinião sobre essa luta da Red Bull contra o peso o que, que você está vendo disso? Acha que eles realmente conseguiram tirar um pouquinho do peso ao longo da temporada, mas agora estão tendo problemas de novo ou nunca solucionaram? Diz aí, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!